luftërat dhe armatimi. Pies për bërse dhe shumë e rëndësishme e jetës e fiseve i lire ishin luftërat me popuit fqin dhe më shpesh juftërat midis tyre. Kalat dhe shumëta në të gjitha viset e teritorit i lirë, numri i madhi shpatave, i përkrenareve dhe i armëve të tjera në përvaresat e luftitarve i lirë, si dhe përshkrimet e luftitarve të cilat i gjejmë në burimet e shkruara antike. Dokumentojnë mjafë bindëshëm këta aktivet shumë të rëndësishëm të i lirëve. Në kreun i i folëm për vendbanimet i lirë, undalëm në përshkrimin e kalave të cilat, si që theksuam, shërbenin edhe si fortifikata mbrojtëse në rast reziku. Në disa vise kalat ishin të grupuara kështu që pozita e tyre topografike e bëndë të mundshme mbrojtje më të lehtë kolektive nga armiku. Një grup të til mbrojtës e fiksoj Balduin Saria në Sloveni, por të njashme ka edhe në Istri dhe Gjetiu. Luftërat midis fiseve i lire, bile edhe përleshjet e përgjakshme midis bashkësive më të vogla shëqërore politike në periudën pararomake duket se ishin mjaftë të shpeshta. Këto luftëra, kryesisht konflikte, shpërthenin për shkak të tokës, të kulotave, viseve të pasura me dzeje, për shkak të burimeve të njëllëmta, si që ishte lufta midis autariatëve dhe ardjeve, eti. Romakët para se të pushtonin definitivisht të gjitha ato vise me mjeshtër ish fryduzuan konfliktet e tyre, është i njohë rasti i përzirjes romake në luftën midis dalmatëve dhe të libunëve për pushtimin e promones dhe pas i vendosnin pachen. Shpesher janë dëtyruar të paracitën si arbiter në përleshjet e tyre të përgjakshme reciproke. Lajmet e burimeve antike për trimërin e luftetarve i lirë, si dhe ato që i tregojnë me veti të këqia, ikea dhe sulmi për ta është njësojnë derë, po hon të kididi, nuk kanë vlerë dokumentare, sepse ato janë vlerësime armishë, të cilët lavdërojnë trimërin e tyre për të zmaduar sukseset e veta, por i zvogullojnë virtytet e tyre ushtarake kur duaj trimëruar ushtarët e vetë para betejave. Për shkrimet e shumë luftërave të cilat i zhvilluan i liret kunder armiqve të vetë, si do mos kunder romakve, nuk lënë me gjitha të dyshime, se i liret me të vërtet. Në luftëra janë karakterizuar nga trimëria e jashë zakonqme dhe se kishin koncepte të përpunuara të taktikës dhe të strategjis të cilat u bënin të mundshme zhvillimin e luftërave të komplikuara me armikun, i cili në shumë pikpamje ishte superior. Kështu, dalmatët zbatuan taktikën e luftimeve partizane kundër romakve dhe arritën të shkaktojnë disfata të rënda legioneve të armatosura romake. Shumë më tej për dim për mënyrën e luftimeve të ilirve të jugut. Supozohet se ilirët në kohët më të vjetra, ndoshta deri në shej. Ive para e re. Kishin formacione ushtarake të cilat nuk daloeshin nga falangat Macedonase. Kjo mund të përfundohet në bas të përshkrimeve të betejave midis u shtris i lire, të udhequr nga mbreti Bardull dhe të asaj Macedone, të udhequr nga mbreti Filipi I. Në shek. I para e re. U shtria e agronit dhe e teutës nuk paracitet më në falanga, por në njësi shumë më të vogla, të armatosura mirë dhe shumë të lëvizëshme. Të njashme me kohortat romake, këto njësi qenë të gatshme për operacionet të pavarura, prandaj për këtë shkak kishin shumë për parësi ndaj falangave. Njësi të këtila taktike i lire, të afta për aksionet të shpejta dhe të befasishme, u treguan si më superiore se njësi të taktike greke, prandaj në këtë ko ato korën disa fitore të shkëllqyëshme kunder grekve. Në det i lirët zhvillonin taktikën e sulmeve të befasishme që gjithashtu nuk mund të daloeshin nga mënyra partizane e të luftuarit. Duk e shfrydëzuar mundësi të mrekulueshme që ua kryon të bregdeti i përshtatshëm adriatik për sulme të befasishme, i lirët zhvilluan taktikën e luftës e cila i bëri zotërues absolut të adriatikut për shumë shekuj. Anijet e tyre të luftës, relativisht të vogla, me gjitha të nuk mund të mateshin në përleshjet e drejt për drejta me anijet luftarake të rënda greke dhe romake, kështu që në përleshje me to, zakonisht, pësonin humbje. Për jashtim bën fitoria e marines i lire të ishu lipadzos, kur i lire të zbatuan një taktik të re, i lidhen fort 4 nga 4 barkat e veta të vogla dhe kështu i sulmuan anijet greke. Armët Mbrojtja e teritorit të fisit, gjegjësisht sulmet luftarake kunder fqinve të afërm ose edhe të largët, patën si pasoj nevojat e mëdha për armë mbrojtse dhe ofensive. Gjetjet arkeologike kanë siguruar një mori materialesht të cilat nga bëjnë të mundshme njojnë e holësishme të armatimit i lirë në periudat të ndryshme dhe në viset të ndryshme. Me gjitha të autoret antik të cilët i përshkruan aqë holësisht luftërat kunder i lirëve, fare rall, i përshkruajnë armët të cilat i përdornin i lirët, 
me siguri për shkak se armatimi u shtarve i lirë nuk është daluar dukshëm nga armatimi i armiqve të tyre. Nga lajmet e shkruara, me i rëndësishmi është a i të cilin e hasim të pojti Romak e një, Quintus e njus, i cili vet ishte me origin me sap nga reti i Tarantës dhe përveç kësaj kishte një pasuri në picenum, ku në mënyr direkte kishte mundësi të mëson të shumë gjera për i lirët dhe armatimin e tyre dhe me sa duket edhe është takuar me ta. Në veprën e ti, Anales 520, dhe shkroj i lirici restant si cis si binisqo e potentes. Arkeologët siken, sica, e identifikuan si thik të lakuar ose si shpat, që në të vërtet i përgjigjet shpatës greke me një te të quajtur mahajra. Originën e kësaj shpate i lire arkeologët e kërkojnë në greqi, ku armët e këti tipi ishin të një ora qysh në kohën e Homerit, kurse të tjeret me gjithatë e kërkuan në vetë Balkanin, ku gjithashtu në periudën e bronzit. Existon të thika e lakuar e bronzit prej së cilës në mënyrë genetike ka mundur të zhvillohet shpata e përmendur. Ndonë se shpata e lakuar e shkurter në periudën e rejtë e hejkurit ishte e njohër gjithashtu në Spanjë, në Itali, në azin e vogël e gjetiu, romakët ishin të bindur se e kishin shpikur i lirët dhe thrakët. Në Romë, shpatën e vogël të lakuar e konsideronin si armë tipike i lire. Prej emrit të kësaj arme, Sica, u kryua fjalla si Tarius, vrasës tinzar, mirë po kjo do me thënje kishte karakter të përgjithshëm dhe nuk ishte e lidur me i lirët. Një armë tjetër të cilin e një uam vesh i lirëve, si byna ose si gyna, në të vërtet është një shtis e gjatë të hejkurit, në mënyrë arkeologike është dokumentuar me shumis në të gjitha viset i lire, e si do mos në nekropolat nga Bosnia. Prej armëve të tjera ofensive i liret njojnë edhe thikën e luftës të gjatë 20-30 samë, e cila mund të përdori edhe në jetën e përdiqme, por përdori edhe për qëllime luftarake. Si që na e të regojnë këtë gjetjet e thikave të tila në përvarezat e luftëtarve, sopata e luftës, mbi përdorimin e kësaj arme për qëllime luftarake të regon për sëri fakti se janë zbuluar së bashku me armët e tjera në përvarezat e luftëtarve, harku dhe shigjeta e shpata. Këtë armë të fundit i liret e njinim prej kosh më të vjetra. Një serje të rëti pashtë të ndryshme të regon se i liret importonin shpesher nga viset fqinje, por se në disa vise edhe vet i prodhonin dhe i zhvillonin tipet karakteristike. Ashtu si armët e tjera, edhe shpatat gjenden më shpesh në përvarezat e luftëtarve. Shpata në varin e luftëtarit të vdekur ose të vrarë nuk i shërbente më të ndirit ashtu si që i shërbente deri sa ishte gjallë, pra ndaj me siguri lidur me këtë ishte zakon që shpata para se të vijej në varë të thyej në copa për shembul në glasinac prej shej. Vi para e re. E tutje, gjegjësisht për dridhej disa her ashtu si bënin në periudën e re të hejkurit edhe keltët. Në periudën e re të hejkurit në trualin i lirë keltët solën shpatat e tyre të gjatat të hejkurit me dy te, mirë po përdorimi i tyre ishte i kufizuar vetëm në viset ku jetonin keltët. Armët mbrojtë se të i lirëve përfshin një inventar të pasur objektesh. Mburojat përdoren qysh nga fundi i periudës e bronzit, por për të dim fare pak deri në shekujt e fundi të periudës e vjetër të hekuri. Në atë periud, në të vërtet mburojat bëheshin nga druri, kërësisht nga druri dhe lëkura, kështu që prej tyre nuk është ruajtur asgjë. Vetëm atëherë kur mburojave në mes u vijej pjesa metalike, umbo, është të mundshme që edhe në pikpamje arkeologike të vërtetohet eksistenca e asaj pjeset armatimit të ushtarit i lirë. Mburojat të cilat mbanin zakonisht i liret ishin të rumbulakta, por aty këtu në qarku në kulturës lindore të alpeve dhe të japodet paracitej edhe tipi oval. Një egzemplar shumë të mirë të mburojës e rumbulakët e kemi të paracitur në një varse nga bronzi e veshur me argjend prej shej. Ivë para e re, që është zbuluar në nekropolin e liburnve nënin. Kjo varse paracet luftetarin e stilizuar me përkrenare me një gjuft të lartë dhe me mburojen e rumbulakt konvekse të stolisur me rath koncentri. Mburojat të rumbulakta kanë pasur edhe i liret nga glasinci, gjithashtu edhe nga jugu i Shqipëris së sotme. Këto i shojnë të paracitura në monedat e qyteteve i lire, skodra dhe lisos të cilat u farkuan basi kjo pjesë e i liris ra në mpushtetin e mbretit Macedon, Filipit dhe në vitin 213. Në tonu mizmatët vërejtën tipin e mburojës Macedone, ndërsa arkeologu shqiptar Hasan Ceka, shfaqi mendimin se kjo mburoj me form të rumbulakët dhe me gjysmë rath koncentrik në skaje, nuk duhet të jetë Macedone, 
sepse motivi i rethit koncentrik është shumë i njohur edhe tek i lirët, edhe tek Macedonët dhe si pas kësaj kytë detal nuk tregon pa tjetër originën Macedonët të këti tipi të mburojës. Ceka, prandaj, konkludon se mburojët të tila njihnin në të njëtën ko edhe Macedonët, edhe i lirët. Në dobi të kësaj teze, flet edhe për mbajtja që u paracitet në një plak të praruar nga periuda Helene që u zbulua në gradisht afer katundit selc e poshtme në afer si të pogradecit në Shqipëri. Në të shohim luftën e ilirve me Macedonët, ilirët mbajnë mburoja të rumbulakta ashtu sic dhe ushtari Macedon, kurse i vetmi ndryshim midis atyre mburojave është numri istolive në form të gjysë më rathë dhe koncentri. Prej kësaj paracitje është e qartë se edhe i lirët njinin mburojnë e rumbulak të njashme me atë Macedone, që gjithashtu ishte e stolisur me motive. Ky motiv nuk ishte vetëm stoli, por kishte edhe do me thënje simbolike, gjegjësisht apotropeike. E njashme me mburojnë ovale i lire në viset veriore ishte ajo që solën keltë. Përveç pjesës e metalit, umbos, as gjë tjetër nuk është ruajtur nga mburojat kelte, mirë po është të njohër se kishin form të zgjatur, se ishin të bërë nga druri dhe se në mes kishin një pjesë të hekurit. Shfaqja e ral, por shumë interesante, është edhe shfaqja e parzmores në armatimin e ushtarit i lirë. Parzmoria e vërtet e bërë nga pafta e bronzit është të njohër në periudën para historike vetëm të i lirët në qarkun kulturort Alpeve Lindore. Deri ta një janë zbuluar gjithse i tre egzemplar në Novo Mesto, Stichna Vërpole dhe në Sëhërtë, vit Afer Stichnës. Të gjitha burojnë nga koha para vitit 500 para erë i lirët e tjerë nuk kanë një orë, aqë sa mund të gjukohet tani për tani në bas të gjetjeve arkeologike, do një parzmore. Vetëm i lirët e gliasincit e njini një loj parzmoreje, nëse parzmore mund të konsiderohet edhe je leku prej pëllvure ose prej lëkure me tokës të bronzit në të. Në shekë Vi para e re Si pjesë e armatimit të luftetarit i lirë para qiten kalqit, pnemidet e bronzit. Êshtë e mundshme që disa nga i lirët t'i ken një orë edhe më herët këto pjesë që i bënin nga lëkura, të këtila i kishin edhe bartësit e kulturës mi kene në greqi në epokën e bronzit. Për to, me gjitha të nuk dim gjë. Kalqit e bronzit të i lirët para qiten së pari në viset jugore, ku janë zbuluar eksemplar të cilët mund të jenë të shej. Vi para e re, si edhe glasinaci gjithashtu nga ajo për ju. Eksemplarët e zbuluar në një varë princi në glasinaci janë interesant si do mos për shkak të ornamentikës luksose, që në anën e jashtme janë bërë me një teknik të shtypjes dhe të gvendjes. Në to kemi paracitje të skematizuara anijesh, rathësh dhe motive të tri quërtumit, svastika tri gremqe. Me gjitha të dy motivet e fundit nuk kishin do me thënje dekorative, por apotropeike, ato si pas besimit mbajtsin e tyre e mbronin nga armiku. Kalqit e bronzit deri në periudën romake janë përdorur fare ral dhe ato i mbanin vetëm luftetarët më të pasur. Në armatimin e luftetarëve të pasur bënin pjesë si pas të gjitha gjasave, kur përdoreshin edhe kalqit, gjithashtu edhe për krenarja e bronzit. Me siguri për shkak të rëndësis shumë më të madhe në armatim për krenarja haset shumë herë në përvarezat i lire. Qysh prej shek Vi para e re Për krenaret e bronzit prodhoeshin në qarku në kulturës së Alpeve Lindore. Në këtë ko, endoshta edhe më herët hasen për krenare me fëbrëm konike të cilat në mënyrë tipologike lidhen drejt për drejt me ato të kulturave të urnave me diegje. Më vonë para qitet në këto vise tipi shmarjet i përkrenares, i quajtur si pas vendit shmarjet në Novo Mesto, i punuar në mënyrë shumë rustike, i njashëm me kapelate rumbullaktate apodëve. Bëheshin prej skeletit nga shkore që lueshin me argjil. Mirë po përkrenares së këtil i vjeshin disa plaka më të më dha të rumbullaktate të bronzit. Me qenë se tani janë zbuluar eksemplarët gjithse një atri djetë të gjetur në përvareza luftetarësh, nuk ishte vështirë të përfundohet se me të vërtet shërbenin si përkrenare lufte, e jo si kapel. Po në këto vise zhvillohet më tutje përkrenarja e bronzit me dy rath të gjerë dhe me dy brinjë në kalor. Në rreth me thumba kapej një shirit i gjerë prej lëkure, i cili e mbron të qafen e luftetarit. Si pas gabrovcit kytit përkrenareje ishte në përdorim në shejë. Vi para e re Nga fundi i periudhës e vjetër dhe filimi i së rejës, shej 
viv para ere, në ndikimin direkt të përkrenares e truske italike, para qitet për sëri në ato vise, përkrenarja shumë e bukur e bronzit, i ashtu quajtur i tip në goves, e quajtur si pas vendit në gova në slovenska gorica. Përkrenaret në glasin të para qiten në shej. Vi para e rësigjera të importuara, kurse në rajonin e gjerë në jug të savës, para qitet një përkrenare shumë e rëndësishme që mund të konsiderohet karakteristike për i lirë. Fjala është për përkrenaren me dy paragnatide dhe me vrima katrore për para, kalota është e forcuar me dy brinjë plastike, ndërsa në balë gjindet kapsja që shërbente për vënjen e gjufkës. Përkrenaret e këti tipi janë zbuluar në shumë lokalitetet në Shqipëri, në Bosnje dhe në Hecegovin, në Kroaci, pra në Bregdetit, në Macedoni, në Serbi. Janë gjithur gjithashtu në një numër më të vogël edhe në Rumani, bile edhe në Rusin e Jugull. Shumë përkrenaret të tila burojnë nga Greqia, Olimpi eti. Disa shkenstar i caktojnë datat e këtyre egzemplarve më të vjetër nga Greqia qysh nga shej. Vi para ere dhe si pas tyre këta egzemplar që paracitën të ilirët e jugut, she. Vi ishin importuar nga Greqia. Më vonë ilirët vetë i punonin për krenaret duke pasur si moster ato për krenare, njëzet e dy me gjithatë ekspertët e tjerë, si pas arkeologut shqiptar Hasan Ceka, paracisin argumente në dobi të proveniencës ilirët e kësaj për krenareje. Si pas Cekës, kjo për krenare u paracit të ilirët si prodhim original ilirë në she. Vi para ere Dhe u përdor deri në she I para ere E jo vetëm deri në she I vë para ere Si që kanë menduar disa autor të tjerë Si vërtetim i një përdorimi të vonëshëm i shërben këti arkeologu fakti se pamja e kësaj përkrenareje shiet në monedat e qyteteve i lire, skodra, lisos dhe të mbretit gens, njëzet e tre nga she Vi para ere E deri me okupimin romak i lirët nuk pushojnë duke importuar për krenare nga Italia dhe nga Greqia. Për krenarja e Korintit nga Tuma e Ararit në Glasinc, She. Vi para ere, për krenarja e Truske nga Kalaja Qungar të Tazini, mandej edhe një për krenare e Truske nga Vrankameni të Krupa, janë egzemplaret më të mirë të për krenareve të prejardje së huaj në trualin i lirë. Êshtë e zakonçme të konsiderohen të importuara, që si pas të gjitha gjasave në shumicën e rasteve edhe është e sakt. Mirë po, egzemplari i përmendur nga Vrankameni që u gjithë në një grumbull së bashku me monedat afrikane dhe italike, të cilat i përmendëm më par, fëqë. 162 mund të ishte plaqk e piratëve, na bënd të supozojmë se shumë përkrenare i lirët kanë mundur të i sigurojnë edhe me aksionet e tyre luftarake, kryesisht pirate, kunder grekve ose italikve. Anijet luftarake Për anijet e luftës e të tjera të i lirët dim vetëm ato pak gjëra të cilat na i lanë për këtë në mënyrë shumë fragmentare autorët antik dhe ajo që edhe më pak mund të aprofundojmë në bas të paracitis sa atyre anijeve në monedat i lirë dhe në materialet e tjera arkeologike. Një fakt është i pamohueshëm, i lirët bregdetar kanë qenë detar shumë të shkathë si dhe ndërtues shumë të mirë të anijeve, kështu që në këtë pikë pamje nuk kanë mësuar gjë asë nga grekët e asë nga romakët kur ranë në kontakt me ta. Aqë më tej për ato pak gjëra që i dim për anijen dërtimtarin i ire të regon se romakët, por si duket edhe më par grekët, i morën nga i lirët shumë mjeshtri lidur me anijen dërtimtarin. I lirët njënin disa loj anijesh. Më shumë dim për luftanien që e ndërtonin Liburnët, si pas të cilëve a i tip mori emrin Liburna, gjegjësisht Liburnica në avis. Këto ishin anijet e leta e të shpejta me afitësi të mëdha manovruese, ideale për aksione piraterie edhe kunder anijeve të mëdha trektare greke dhe italike. Romakët vërejten për parësit të atyre anijeve, pra ndaj, në saj të lëvishmëris së madhe të atyre anijeve që përdori në beteje në akciusit në vitin 31 para e Roktaviani i kori fitore në vendimtare kunder anijeve të rënda greke të luftës në përbërjen e flotës së Antonit dhe të Kleopatrës. Me ko, Liburna ndëroj formën e vetë, bile ndodhi edhe ajo që me atë emër nisën të quajnë se cilën anije romake të luftës. Mbi pamjen e Liburnës në formacionin e flotës juftarake romake, dien shumë gjëra, 26 mirë po si duke a i tip anijesh para se ta mërnin romakët, vetëm mund të supozojmë. Êshtë mjaft e besueshme se Liburna në periudën para romake ishte vetëm një tip i luftanije së shpejt, të cilin e njinin autorët grek me emrin lembos. 
për lembosin me gjitha të dim pak gjera nga shënimet që i gjejmë të polibi, apjani e autor të tjerë të cilët përshkruan luftërat midis romakve dhe grekve nga njëra anë dhe të ilirve nga ana tjetër. Kështu nga polibi dim se në 100 lembos ishin 5.000 luftëtar i lirë, kështu që për i kësaj përfundohet se anijet ishin relativisht të vogla, sepse në to mund të vendoseshin gjithë se i një 50 ushtar. Êshtë e mundshme, me gjithat e se grekët me emrin lembos, gjegjësisht romakët me emrin lembos, të kenë quajtur se cilën anije i lirët të luftës pa marë parasysh madhësin dhe formën. Ndërka që i liret si pas të gjitha gjasave, kan pasur shumë tipe aniesh, prej të cilave vetëm njëri tip, a i që më vonë e quajtën li bruna, ishte i përshtatshëm për strategët dhe tarë të romakve. Para qitje të skematizuara të anieve i lire, që janë ruajtur deri sot në monedat i lire si dhe në materialet e tjera arkeologike, në ndihmojnë farts pak që të fitojmë një pamje më të qartë për aniet i lire. Para qitjet më të vjetra, fatkesisht shumë të skematizuara i kemi të gdhendura në kalqin të bronzit, të zbuluar në lokalitetin i ljak në glasinës. Si u lindi ideja vendasve nga brendësia e thel e vendit të cilët me siguri nuk janë marë kur me detarin që motivin e barkës të gdhendin në kalqi do të mbetet për ne sekret i përhershëm, mirë po një detal në ato barka në zbulon, ndoshta. Rajonin ku artisti i cili i kishtë punuar, kishtë gjetur inspirimin për këtë motiv. Këto anije në të vërtet kanë pulenën në kiqë në form të një kafshe, ndoshta të kalit, e cila në akujton shumë pulenën që e kanë anije të vizatuara në një stel guri nga Novilara afer pesarës në Itali. Kjo stel paracet në anën e përpar me betejen midis dy anijeve luftarake, njëra prej të cilave, duke qartë se u përket banorve të vendit, picenve, kurse tjetra armiqve të tyre nga bregu i kunder të Adriatikut, i lirve. Pamjet më të shumëta të anijeve i lire i kemi në moneda. Deri vonë kanë qenë të një ura pamjet e anijeve i lire në monedat e skodrës, të lisësosit, të fisit të daursve dhe të mbretit gencë, ndërsa para pak kohë, më një mi e nëndë qindë e shtatë djetë e një. U zbuluan monedat të pa një ura të fisit të labeatëve me një pamje shumë të bukur, realiste të barkës. Të gjitha këto monedat janë nga shej. I dhe i para erë pra në kohën kur për anijet i lire shkruajnë edhe autorët grejë. Qfar tipi anijesh janë paracitur në këto moneda është vështirë të thue. Disa autor në të shojnë Liburnën, mirë po a thua edhe i lirët e jugut dhe të rajonit të naretvës, daorset, e kanë njohur këtë tip të anijes që e ndërtonin Liburnët, është vështirë të thue. Një detal që vërejet në anijet nga monedat labeate është me rëndësi për rekonstruimin e pamjes sa anijeve, të cilat prodhoeshin në viset jugore të i lirëve. Në të vërtet, në anijet e paracitura në këto moneda, shiet qartë se në kiqë dhe në timon kanë pasur pulenat në form gjarëpëri. Si kurse edhe drakarët e vikingve të mesjetës, të cilët gjithashtu kishin drangojt dhe gjarëpërin në kiqët të tyre, edhe ato anije i lire do të jenë dukur anash si gjarëpërin të cilët rëshasin në përvalet e detit, prandaj lidur me këtë. Me siguri, autori Bizantin nga shej. V.R.E. Je, lë lydos fliste për Adriatikun si për një det në për të cilin notojnë gjarëpërind, drakon të poronë.